യേശുക്രിസ്തുവിൽ ബഹുമാനരായ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ അതേ വിശിഷ്ടമായ നാമത്തിൽ എനിക്കുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ പ്രാരംഭമായി ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയത്ത് കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ തുടർ പഠനം എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം ഒരു അധ്യായമാണ് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് കാരണം ഈ അധ്യായം വളരെ വിലപ്പെട്ട ചില ആത്മീക സത്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ചില ആത്മീക സത്യങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഒന്ന് കുരന്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് പരസ്പര നിബദ്ധമായ അധ്യായങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സഭയ്ക്കുള്ള കൃപാപരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കൃപാപരത്തെക്കുറിച്ചും പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള കൃപാപരങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക വിനിയോഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് എപ്പിസോഡുകളിലായി വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു ഇന്ന് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്കുകളുടെ സംക്ഷേപമാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായം പഠിക്കും മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ കാതലായ പ്രണയം ദ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഓഫ് ടെൻസ് അതായത് അന്യഭാഷയുടെ ഈ ശ്രേഷ്ഠത ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളെക്കാളും അന്യഭാഷയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യമില്ലായ്മ അപ്രധാന്യത എന്നുള്ളതാണ് പോസ്റ്റലായ പൗലൂസ് ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകമായ ക്ലാസ്സല്ല ഒന്നു കരുന്തി പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചുള്ള വാക്കുകളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അതിൽ ഈ പാഠഭാഗം പഠിക്കും മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒരു വസ്തുത ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പോൾ ഈസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അൺനോൺ ടൺ അതായത് അറിയപ്പെടാത്ത ഭാഷയെക്കുറിച്ചല്ല പോലീസ് പറയുന്നത് ആൻഡ് റാദർ ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ നോൺ ലാംഗ്വേജ് നോൺ ഓർ അൺനോൺ ലാംഗ്വേജസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സംവേറൽ എറൗണ്ട് ദ ഗ്ലോബ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതോ അറിയാൻ വയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭാഷകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തിയുള്ള പുസ്തകം ഇരു രണ്ടാം അധ്യായ നാല് ആറ് എട്ട് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പെന്തിക്കോസ് നാളിൽ സംസാരിക്കപ്പെട്ട ഭാഷ അവിടെ വ്യക്തമായി കേൾവിക്കാരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം ഓരോരുത്തർ ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയം അൺനോൺ ടൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഷയില്ല മറിച്ച് ഈ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് അജ്ഞാതമായതും കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രട്ടറുടെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭാഷകൾ അതിനെയാണ് അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുപ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നറിയാൻ വയ്യ കാരണം ഞാൻ ശരീരസുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ മേലായി ആ ക്ലാസ് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ടങ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ ഫോമിലല്ല മറിച്ച് ടങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുവചന രൂപത്തിലാണ് പൗലോസ് എവിടെയെല്ലാം ടങ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വളരെ തെറ്റായ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ പല വേദവിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കരിസ്മാറ്റിക്കളുടെ മനസ്സിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതും സംസാരിക്കുന്നതിന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതും എന്നാൽ കേൾവിക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷങ്ങളിൽ ഇൻ്റർപ്രട്ടറുടെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതോ അനിവാര്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടോ ആയിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് 
അത് ദൈവത്തിന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷയാണെന്നാണ് ഇവര് സാധാരണയായി പറയുന്നത് ആ ദരിദാരണ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഖണ്ഡിക്കട്ടെ കാരണം ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ആശയവിനിമയത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മലയാള ഭാഷയിലാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മലയാളികളായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപ്പുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ മലയാള ഭാഷ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവം കാര്യങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതും സംസാരിക്കുന്നതിന് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്തതും എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നതുമായ ഒരു അണ്ണോൺ ടങ് ആണ് അന്യഭാഷ എന്ന് തെറ്റായ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ കരിസ്മാറ്റികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായത് നിമിത്തം അവർ ഇന്നും ഇതിനെ ഏതോ ദിവ്യത്വം കൽപ്പിച്ച് അത് ആ നിലയിൽ വെച്ച് ആരാധിച്ചു വരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് വൈ ദ ടങ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ടു ഓൾ അതർ ഗിഫ്റ്റ്സ് മറ്റുള്ള എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളെക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് ഭാഷാപരം അത് അപ്രധാന്യമായ ഒന്ന് ആയിരിക്കുന്നു അതിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സൂപ്പർ സൂപ്പർ സ്പിരിച്വൽ മച്ചൂരിറ്റിയുടെ അടയാളമാണെന്നാണ് ചില ആളുകൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് വേദവർഷം പറയുന്നു നമ്മൾ ആത്മീക ആത്മീകതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീക പക്വതയുടെ അടയാളമായി പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അന്യഭാഷ ഭാഷത്തെ അല്ല മറിച്ച് ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെയാണ് അത് ഗലാത്തിലെ ഗലാത്തിലെ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അന്യഭാഷ ഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാപരം മറ്റുള്ള എല്ലാ കൃപാപരങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ അപ്രധാന്യമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് മൂന്ന് തെളിവുകൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്പർ വൺ ടങ്സ് ഡു നോട്ട് എഡിഫൈ ദ ചാർജ് വാക്യം ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ ഒന്ന് കരുതി പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഭാഷാപരം സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ സഭയുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ല വാസ്തവത്തില് ഈ ഭാഷാപരത്തെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായി പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്കിൽ പറയുന്നു അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്തിലെ സംസാരിക്കുന്നു പിന്നീട് അടുത്ത വാക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് തനിക്ക് താൻ ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ വാസ്തവത്തില് ദ മേജർ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ദി എഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ചർച്ച് ബട്ട് ഫോർ ദി എഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സ്പീക്കർ അതായത് സംസാരിക്കുന്നവന്റെ ആത്മീക വർധനയാണ് പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ആ വസ്തുത സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തില് അത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ആനന്ദിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൃപാപരമല്ല മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ കൃപാപരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട ഒരു കൃപാവരമാണ് ഇനി മറ്റൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ഇവിടെ ഈ അന്യഭാഷയും പ്രവചനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രവചനപരം വാഞ്ചി വാഞ്ചിപ്പീൻ എന്ന പ്രശ്നം പറയുന്നു എന്നാൽ അന്യഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കിയും വരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അന്യഭാഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ വാദം ഓരാതെ കണ്ടക്ഷോഭം ചെയ്യുന്നു അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കരുത് എന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് ആര് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂർഖമാമിന്റെ വിഷം വരെ അന്യഭാഷയെ അനുസരിച്ച് ഇറങ്ങിയതായിട്ടല്ലേ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളാരും അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വരുന്നില്ല പക്ഷേ പൗലോസ് പറയുന്നത് പ്രൊഫസി ഈസ് ഫാർ ബെറ്റർ ദാൻ ഓർ ഫാർ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ദാൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രവചനപരമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഫലകരമായിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസംഗി ദൈവവനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവവനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നയാൾ വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ആത്മീക സത്യങ്ങളെ
ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നൽകപ്പെട്ടു പോകുന്നു അത് പൗലൂസ് പറയുന്നു സഭ കൂടി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് ചില കാര്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവവചനമായി തന്നെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അതിരങ്ങളിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവ നൽകി പോകുന്നു അതിനെ പ്രൊഫസി അതായത് പ്രവചനം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ പാസ്വർദാസ് പറയുന്നത് പ്രവചനം പറയുന്നവൻ ഹി ഡസ് നോട്ട് സ്പീക്ക് പ്രീച്ചർ ഹി ഡസ് നോട്ട് സ്പീക്ക് ദ വെരി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് റാദർ ഹി ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അതാ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെയല്ല നാല് വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രവചനവും അന്യ ഭാഷാപരവും നമ്മളുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ അപ്പൊ ആദ്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാഷാപരം അത് സഭയുടെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല വ്യക്തിയുടെ ആത്മ ആത്മീയ വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ഈ ഭാഷാപരം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീയ വർധന വരുത്തുന്നില്ല അത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ മൂന്നാമത് അന്യഭാഷ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാപിയെ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് ആദായപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയം അന്യഭാഷയ്ക്കെതിരായിട്ടോ ഒരു കൺഫ്യൂഷനോ അല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ പൗലോസ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് ഫോം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പൊ അതില് ഭാഷാപരം വാസ്തവത്തില് സഭയെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് ആത്മീയ വർധന വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പൗലോസ് വളരെ കർക്കശമായി പ്രസ്താവിച്ചു ഇനി അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഭാഷാപരത്തേക്കാൾ ഭാന്യഭാഷയേക്കാൾ പ്രവചനമാണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവചനം അന്യഭാഷയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് വെറുതെ പിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ഇസ് നോട്ട് മൈ ക്രിയേഷൻ ബട്ട് ഐ ഹാവ് പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഫ്രം വാട്ട് പോൾ സൈഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഈ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്ക് ടു മെൻ ഫോർ ദർ ഗുഡ് മൂന്നാം വാക്യം മനുഷ്യരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾ അതാണ് പ്രവചനം എന്നാൽ അന്യഭാഷ പറയുന്നത് സ്പീക്ക് ടു ഗോഡ് ഫോർ ദി സ്പീക്കേഴ്സ് ഓൺ ഗുഡ് അതാണല്ലോ രണ്ടാം വാക്കിൽ പറയുന്നത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്ത് സംസാരിക്കുന്നു ആരും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് He who speaks in tongues, he speaks to God for speak its own good. That is, if he is not able to speak to God, he is not able to speak to God. That is, he is not able to speak to God. He is not able to speak to men for their good. He is not able to speak to God. This is the two things. 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 പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് അത് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ടങ്സ് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് അൺലെസ് ദർ ഈസ് ആർ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഒരു വ്യാഖ്യാന ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അന്യഭാഷകാരൻ താൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല ഐ ഓർഡർലി ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കാം ഒന്ന് പ്രവചിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യ സ്വന്തം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല കേൾവിക്കാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവചിക്കുന്നു ഭാഷാപരക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തന്റെ സ്വന്തം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു രണ്ട് പ്രവചിക്കുന്നവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് നന്നായി ഗ്രഹിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നു അന്യഭാഷകാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വ്യാഖ്യാനിയുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്ന് അതിന്റെ മൂന്നും നാല് വാക്കുകൾ പതിനാലാമത്തെ ആയതിന്റെ മൂന്നും നാല് വാക്കുകൾ പറയുന്നത് അത് പ്രവചനം ദൈവസഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു അതായത് തെളിവോടുകൂടെ അവന് ഈ ഒരു ദൈവത്തിന് വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വാസ്തവമായി നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അവിശ്വാസികളായി വരുന്നവർക്ക് പോലും സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എഡിഫൈസ് ദ ചാർജ് പ്രവചനം സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു നാലാം ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ മാത്രം ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു എന്നാണ് ഇനി നാലാമത്തെ കാരണം ഈ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിശ്രേഷ്ഠപരമാണ് ശ്രേഷ്ഠപരങ്ങളെ വാഞ്ചിപ്പിൻ എന്ന് അഞ്ചാം ഭാഗ്യത്തിലും പത്തൊൻപതാം ഭാഗത്തിലും പറയുന്നു അപ്പൊ അത് ശ്രേഷ്ഠപരമാണ് പ്രവചനം എന്നാൽ അന്യഭാഷ എന്താണ് പ്രവചനത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ ഒരു കൃപാപരമാണ് അഞ്ചാം ബാക്യം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം ബാക്യ
അതായത് പ്രവചനത്തെക്കാൾ താണ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ പ്രാധാന്യത കുറഞ്ഞ ഒരു കൃപാപുരമാണ് അന്യഭാഷ ഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റു കാര്യം പോലീസ് പറയുന്നു അതായത് ഈ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെളിവായി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ഒരാൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടൂര് വരെ ഒരു ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി പോയിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപൂർവമായി ലഞ്ച് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ സാധാരണ പോകാറില്ല അവിടെ കയറി അപ്പൊ അവിടെ കയറി ആഹാരം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെയും ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ബന്ധുക്കോസ് പാസ്റ്റർമാർ എന്നോട് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റൊരു ടേബിളിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൂടെ ആ സംഘത്തിൽ ഇരുത്തി അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അസുഖത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യമേ ചെയ്യാവൂ അവിടെ അദ്ദേഹം അന്യഭാഷ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് സോ സെവൽ ടൈംസ് ഐ ടോൾ ഇം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ലഞ്ച് ടൈം ദാറ്റ് ബി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ലഞ്ച് ആൻഡ് ഈവൺ ദി അതർ പീപ്പിൾ സിറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദി ദി ടേബിൾ ദേ ലിസൺ എസ് അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയപ്പെടും ഹി കണ്ടിന്യൂ ടു സ്പീക്ക് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് വേണ്ടി വന്ന രണ്ടര മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് ആത്മസായൂജ്യം പ്രാപിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ചോദിച്ചു സംസാരിച്ചു വല്ലതും മനസ്സിലായോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ നല്ല സുഖമായിരുന്നു മനസ്സിനെ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അന്യഭാഷ സംസാരിച്ച ഏതോ ആനന്ദം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അന്യഭാഷക്കാരൻ സംസാരിക്കുകയും അത് സഭയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തെരയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ വാല്യൂ ടു ദ ചാർജ് സഭയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ സംസാരിക്കുന്നവന് അത് മനസ്സിലാകുമെങ്കിൽ അവൻ അതുകൊണ്ട് വില പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ സോ ഫാർ ഓൾ ദോസ് ഹു ക്ലെയിം ദാറ്റ് ദേ സ്പീക്ക് ഇൻ ടൈംസ് സെവൽ പീപ്പിൾ ഐ ഹാവ് സ്പെഷ്യലി ടോക്ക് ടു ദം വെദർ ദേ ഡിഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദേ സ്പോക്ക് അവർ സംസാരിച്ച കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാരും തങ്ങൾ സംസാരിച്ച കാര്യം തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതായി ഒരിക്കൽ പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വാക്കിൽ പൗലൂസ് ആ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ വ്യക്തിപരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കൃപാപരത്തെ പരസ്യമായി പരസ്യ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോ ആവശ്യകത ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പൗലോസ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ സംസാരിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവും സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കോ കേൾക്കുന്നവർക്കോ ഉണ്ടാകുകയില്ല അതാ ചിലമ്പുന്ന ചെമ്പോ പിന്നെ കൈത്താളം ഒക്കെ ആയിപ്പോകും എന്ന പോസ്റ്റൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വാണ്ട് ടു മെർജിൻ വാണ്ട് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ദ ടൺ ഡസ് നോട്ട് എഡിഫൈ ദ ചാർജ് ഭാഷാപരം സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നില്ല ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദി എഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ആസ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂ ടു സ്പീക്ക് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നവനാണ് ആത്മീക വർധന വരുന്നത് ഒന്നു മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്കിങ്ങിൽ പോലും സാഹചര്യം സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു ഇനി ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വാക്കിങ്ങിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വൈ ടങ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ഇൻഫീരിയർ ടു അതർ ഗിഫ്റ്റ്സ് മറ്റുള്ള കൃപാവരങ്ങളെക്കാൾ ഭാഷാപരം കുറവുള്ളതും അത് ചെറുതുമായിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ടങ്സ് ഡു നോട്ട് എഡിഫൈ ദ ബിലീവ് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്ക് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായ പോലീസ് പറയുന്നു അന്യഭാഷ അടയാളമായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കല്ല അവിശ്വാസികൾക്ക് എത്രയാകുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അത് വായിക്കണം അപ്പൊ ഇരു ഈ സഭയിൽ ഏതെങ്കിലും അവിശ്വാസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഈ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം കർത്താവ് നൽകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കണ്ട് അവിശ്വാസിയായ ആളെ വിശ്വസിക്കുവാൻ അതൊരു പക്ഷെങ്കിൽ കാരണമായിത്തീരുന്നു എന്നാൽ വിശ്വാസിക്ക് അന്യഭാഷ ഒരടയാളമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മച്ചുവേടായ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അന്യഭാഷ ഒരു വിധത്തിലും ഒരടയാളമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ല അത് അവന്
അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ കർത്താവായ യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പരീശന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഗുരു ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരടയാളം കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് യോനയുടെ അടയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരു അടയാളം ഇല്ല യോന മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഇരുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനും ഭൂമിക്ക് ഉള്ളിൽ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഇരിക്കേണ്ടതാകും ഓരോ ഓരോ യാഥാസ്ഥി യഹൂദനും തങ്ങളുടെ മധ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് പ്രവാചക സൂക്ഷിത യോന പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ട് കർത്താവോട് പറഞ്ഞു യോനയുടെ അടയാളമല്ലാതെ ദർ ഇസ് നോ ഫാർ ബെറ്റർ സയൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബിലീവ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ നല്ല അടയാളമൊന്നുമില്ല as as jona was in the belly of the whale for three night and three days so also the son of son of man should be in the heart of the earth for three nights and three days idana kartava paranjathu appo adu vishwasikkan yonaide anubhavam vishwasikkangil ningalkku enne vishwasikkanna paranj appo ivare eppadi immature aayulla vishwasilai avarana adayalangal nirishikkunnathu paulus korinthi vanna pa ingane paranju the jews seek a sign and the gentiles wisdom but we preach the christ crucified yehudanmar adayalam anushikunu yavana er darshanangale darshikunu njangalo krushikapetta kristuvane prasangikunu ellavarkum rakshayude shaktiyaya karthavaya yesu krusavane krushine thanne yehudanmar ella edathum adayalam anushikya appo sadhi randamathe vishayam paranjathu why tang is inferior to other gifts the second reason tang do not edify the believer but the immature believer in immona tang so do not win the lost adaya bhashavaram oru vyaktiye kartavigilekku aadayapaduvan madiyayadalla 22 mudal 25 varulla vaakku ivide pravartila pusthakam randam adhyayam padikkumbol avadu nammal vaaikkunnu kartavu oru orthukka shishyanmarkku anya bhashayil anya bhashagalil സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള വരം നൽകി അവർ സംസാരിച്ചത് പതിനാറിലധികം ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എരുസ്ലേമിൽ വന്നുകൂടിയിരുന്ന യഹൂദന്മാരോടാണ് ആ യഹൂദന്മാരോടാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ഇറ്റ് വാസ് സൈൻ ദ ജ്യൂസ് ദാറ്റ് ഗോഡ് വാസ് അറ്റ് വർക്ക് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ഐസിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ യഷിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് അന്യന്മാരും അന്യന്മാരുടെ അന്യന്മാരുടെ വിക്കി വിക്കി പറയുന്നവരും അന്യരുമായ ആളുകളുടെ ആളുകളോട് ആളുകളെ കൊണ്ട് അന്യന്മാരുടെ എതങ്ങളാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എന്ന് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് യഷിയ പ്രവാദ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ അത് യഹോദന്മാർക്ക് ഒരു അടയാളമായിരുന്നു കാരണം അവർ അവിശ്വസ അവിശ്വാസികളായിരുന്നു അവർക്ക് അടയാളമില്ലാതെ മറ്റൊന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ തരപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളിലാണ് അന്യഭാഷ ഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് രംഗങ്ങളിലും യഹൂദന്മാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്യഭാഷ ഭാഷണത്തിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രവൃത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ടെൻസ് ആർ എവിഡൻസ് ടു ദി അൺബിലീവിംഗ് ജ്യൂസ് അറ്റ് പെന്തകോസ്റ്റ് പെന്തകോസ്റ്റ് നാളിൽ സന്നിധിരായിരുന്ന അവിശ്വാസികളായ യഹൂദന്മാർക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അടയാളമായിട്ടാണ് പെന്തുക്കോസ് നാളിൽ അന്യഭാഷ നൽകപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണോ അതായത് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻസിലും യഹൂദന്മാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ പതിനാറിലധികം ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എരുഷേമിൽ പെന്തുക്കോസ് ഉത്സവം ആചരിക്കുവാൻ കൂടി വന്ന അവിശ്വാസികളായ യഹൂദന്മാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ നൽകപ്പെട്ട ഒരടയാളമായിരുന്നു അന്യഭാഷ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രവൃത്തി ദിവസം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ Evidence to the believing Jews that the Spirit of God come upon the Samaritans. That is, the Spirit of God is the Spirit of God. The Spirit of God is the Spirit of God. The Spirit of God is the Spirit of God. The Spirit of God is the Spirit of God. The Spirit of God is the Spirit of God. The Spirit of God is the Spirit of God. The Spirit of God is the Spirit of God. The Spirit of God is the Spirit of God. The Spirit of God is the Spirit of God. അവിടെയും എവിഡൻസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഗാർഡ് കമ്മപ്പോൾ ദ ജൻഡൈൽസ് കാര്യം കോർണലിയോസിന് അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്രോസിനോട് ചില ചില പുരുഷന്മാര് എരിശേമിൽ നിന്ന് ഈ കോർണലിയോസിന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 
ആ കൂടെ വന്ന പുരുഷന്മാര് യഹോദന്മാരാണ് യഹോദ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അപ്പോൾ കോർണലിയോസ് ഒരു വിജാതീയനാണ് അവൻ കർത്താവായി യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പെന്തക്കോസ്നാൽ അപ്പോസന്മാർക്കും കേട്ടവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശമരിയയിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കും എപ്രകാരം പരിശുദ്ധാൽ നാം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ അതേ വിശ്വാസത്താൽ യവനായനായ ജാതീയനായ കോർണലിയോസിനും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസിനോട് വന്ന യഹോദന്മാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിനാണ് ശമരിയിൽ പാഷാപരം അരങ്ങേരുത് ഇനി നാല് പ്രവൃത്തി പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അവിടെയും എവിഡൻസ് ദൊൽഫേഷ്യൻ മെൻ അതായത് എഫേസോസിൽ ഉൾപ്രദേശങ്ങൾ പൗലോസ് കണ്ട ആ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ദേ റിസീവ് ദ സ്പിരിറ്റ് അവർ വിശ്വസിച്ചാറ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു അപ്പം വാസ്തവത്തില് ടങ്സ് വുഡ് നെവർ റീച്ച് ദി അൺബിലീവ് ഫോർ ദ ലോഡ് എസ്പെഷ്യലി ദ കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടങ്സ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് അറ്റ് കോരിൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ എഫേസോസിൽ വെച്ച് പൗലോസ് കണ്ടുമുട്ടിയ യോഗന്നാൻസിനാവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ആളുകളും വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടുവെന്ന് യഹോദന്മാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിനാണ് അവിടെയും ഭാഷാപരം ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പ്രവർത്തന ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിശ്വാസികളായ യഹോദന്മാരെ യശയാവ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് വാക്കുകളിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവചനം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അഭ്യന്തര ക്വസ്റ്റിനാണ് അന്യ ഭാഷ നൽകി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ശാമരീരും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകപ്പെട്ടുവെന്ന് യഹോദന്മാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവിടെയും അന്യഭാഷ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ വായിക്കുന്ന പത്താം അധ്യായത്തിൽ വിജാതീയനായ കോർണലിയോസ് അത് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവനും അവന്റെ ക്ഷണിതാക്കൾക്കും അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പെന്തക്കോസ്നാളിൽ വിശ്വസിച്ച യഹോദന്മാർക്ക് എന്നതുപോലെ തന്നെ ലഭിച്ചുവെന്ന് യഹോദന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് അവിടെയും അന്യഭാഷ ആവർത്തിച്ചത് ഒടുവിൽ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ എഫേസോസിൽ വെച്ച് പൗലൂസ് കണ്ടുപിട്ടി യോഗന്നാൻ സ്റ്റാബിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ആളുകളും കർത്താവ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിച്ചുവെന്ന് യഹോദന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് അന്യഭാഷ ഭാഷണം അവിടെ നൽകിയത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഞാൻ പര്യവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അന്യഭാഷ ഭാഷണം എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കൃപാവരങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ ഒരു കൃപാവരമായിരിക്കുന്നു എന്നതിലേക്കുള്ള മൂന്ന് തെളിവുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ടങ്സ് ഡു നോട്ട് എഡിഫൈ ദ ചാർജ് ഈ ഭാഷാപരം സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നില്ല രണ്ട് ടങ്സ് ഡു നോട്ട് എഡിഫൈ ദ ബിലീവർ വിശ്വസ് വിശ്വാസിക്കും അത് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നില്ല മൂന്ന് ടങ്സ് ഡു നോട്ട് വിൻ ദ ലോസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു വരും ഭാവിയെ രക്ഷയിലേക്ക് അനയിക്കുവാൻ ഈ ഭാഷാപരം പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് ഉള്ളതിലേക്ക് പൗലൂസ് പറയുന്ന തെളിവുകളാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്കിവിടെ ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയത് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വിഷയം കർത്താവ് അനുവച്ചാൽ അവിടുന്ന് പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് രാത്രി സംക്ഷിപ്തമായി ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് കർത്താവ് അനുവച്ചാൽ ഇനിയും അടുത്തതായി മുപ്പത്തിരണ്ടാം എപ്പിസോഡിൽ ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഡർ അതായത് ഒരു ക്രമീകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത അത് ആണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അത് എപ്രകാരമാണ് സഭയിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സഭയിൽ എങ്ങനെയുള്ള റോളാണ് ഉള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് കാണിക്കേണ്ട അനുസരണം എങ്ങനെയാണ് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളെ പൗലോസ് അവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അത് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കർത്താവിനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം ഈ വചനപഠനം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് ആശംസിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്കുള്ള സ്നേഹത്തെ പിന്നെയും അറിയിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുസോഹൻ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാറമുള്ള മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു